വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു രസം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി രസം തിളപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പാത്രം എടുക്കണം ഇതിലോട്ട് ഞാൻ രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ആയിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതുപോലെ മൂന്നോ നാലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ടിത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഞെരിടണം തക്കാളി നല്ല പഴുത്തത് തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കണം എങ്കിലേ നമുക്കിത് നല്ലതായിട്ടും ഉടച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഞെരുടി ഇങ്ങനെ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് തിട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ ആറ് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ചതയ്ക്കുകയാകാവൂ ഒരുപാടങ്ങ് ചതയ്ക്കണ്ട അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി ഈ വറുത്ത് ഉലുവാപ്പൊടിയാ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ച കുരുമുളക് ആയാലും മതി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഇനി പുളി ചേർക്കണം ഞാൻ ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ ഇട്ടായിരുന്നു ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ അത് കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലതായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം അത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് മുഴുവനും വേണ്ട നമുക്ക് പുളി ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ആദ്യം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കണം ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ലാസ്റ്റ് പറയാം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഇതിലോട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം നോക്കണം ഞാൻ ആ പുളി മുഴുവനും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു പുളി നോക്കിയിട്ട് അതിന് നമുക്ക് എത്ര പുളി വേണം അതനുസരിച്ച് പുളി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പ് കത്തിച്ച് വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മീഡിയത്തിലാക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നല്ലതായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കണം ഒന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത്ര മതി ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് കടുക് വറുത്തൊഴിക്കണം കടുക് വറക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയോ എണ്ണയോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം രണ്ട് വറ്റൽമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇത് ഈ രസത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ രസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എല്ലാം അറിയിക്കണം താങ്ക് യു